मैं कब से सुन रहा हूँ तेरा आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ रात कर दी तू यहाँ पे तू कल सुबह पहले मेरे यहाँ पे नहीं आया ना तू जा होगा वहां से उठा लूंगा तेरे को मैं अबे यहाँ मेरा बाप मेरे पे चिल्ला रहा है आधे घंटे का काम नहीं है साला वो अरे जो जो सीलिंग में सिपेज हो रहा है उसमें सीमेंटिंग करने का और क्या अरे हाँ मेरे बाप तूने बोला था लास्ट टाइम जब काम किया तो नहीं टिकेगा अरे तो इनको कौन समझाएगा यार तू तो चुपचाप सुबह अगर पहले मेरे यहाँ पे नहीं आया ना तो तू देख हाँ मंगेश क्या कर रहे हैं हाँ रोक 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 वहीं पे रोक रोक कौन था ये हाँ कौन था ये क्या कर रहा था तू क्या कर रहा था वो कुछ नहीं क्या कुछ नहीं चल क्या रहा है साले मैं सब समझता हूँ क्या चल रहा है तेरा हा? ये ये पैसे कहां से आए कहा से आए इतने सारे पैसे तेरे पास चोरी किया तूने चोरी किया तूने तुझसे मतलब मैं जो मर्जी करूं हु आर यू टू आस्क मी हु एम आई टू आस्क यू हाँ तेरे को बताता हूँ मैं तेरी माँ से बात करता हूँ विद्या विद्या बाहर आ अरे अरे छोड़ छोड़ मेरे बोते को छोड़ छोड़ उसको अरे तेरे पैसे की दादागिरी नहीं चलेगी मैं आप भी क्या भी पुलिस को बुलाता हूँ हाँ तू पुलिस बुला बुला तू पुलिस मुझे भी पता करना है कि वो बाइक वाला कौन था जिसको पैसे देके नशे की पुड़ी ले रहा था हाँ है ना क्या मंगेश मनोज सच कह रहा है तुझे तो इसकी हर बात सच ही लगेगी ना मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर ये, ये पैसे कहां से आए हा? पैसे, पैसे कहां से आए ये बोलना मंगेश कहां से आए पैसे तूने फिर मेरी पर्स से निकाले बोल तेरी माँ दिन भर घर घर जाकर ट्यूशन करती है और तू ये हरकतें करता है ओ आंटी आप अपना घर देखो ना मेरी क्यों पंचायत कर रहे हो ए, ए। जबान संभाल के बात करा एक उल्टे हाथ की दूंगा ना सीधा हो जाएगा तू तो मैं क्या चुपचाप देखता रहूंगा मम्मी बोल दे अपने इस बॉयफ्रेंड को कि मेरा ना बाप ना बने मंगेश क्या बोल रहा है तू सची तो बोल रहा हूं मैं मम्मी तू इसके लिए छोड़ के आई ना पापा को क्या बोल के लाई थी तू मुझे कि राजा बना के रखेगी अरे खाक राजा वहां ना दादा मुझे रोज का हजार रुपए देता था और यहाँ तो पचास के बांधे हैं और ऊपर से जिसके जो मन में आए ना बस बकवास करता रहता है अरे तुझे इतनी हमदर्दी है ना इसके लिए तो तू रह ले इसके साथ मुझे जाने दे मेरे पापा के पास चुप चुप एक लफ्ज भी और मत निकालना तू पूरी चौल के सामने अपनी ही माँ की इज्जत उछाल रहा है मैं इज्जत उछाल रहा हूँ मैं इज्जत उछाल रहा हूँ अरे तुम्हें पता भी है क्या क्या बोलते हैं चाली के लोग मैं कोई बच्चा नहीं हूं सब समझ आता है मुझे इज्जत के साथ ना मैं नहीं तुम दोनों खेल रहे हो चुप एकदम चुप नहीं होता चुप क्या कर लेगा तू मनोज मेरे बेटे पर हाथ उठाने की जरूरत मत करना दिया ये... सच कह रहा है ये तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा है मैं संभाल लूंगी अपना घर संभालने के लिए ना मुझे तुम्हारी ना किसी और की जरूरत है समझे चल घर चल चल मनोज को बोल देना मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करे राधिका अब बताओ क्या विद्या मनोज को अपने जीवन में स्वीकार कर पाएगी सुनिए मुझे ना 
मनोज की बहुत चिंता हो रही है अरे मनोज विद्या को बहुत चाहता है और विद्या है कि उसके दिल में मनोज के लिए कोई जगह ही नहीं है और रोज अगर यहाँ चाली में आमना सामना होगा तो कैसे संभालेगा अपने आप को मुश्किल हो जाएगी उसके लिए क्या करे क्या कर सकते हैं राजेश भाई खाना खा के भी हो गया ये आइसक्रीम भी खत्म हो गई ये झाला ने दो चार डकार भी खा लिए अभी तो बताइए क्या बात है हाँ राज इतना सोच क्यों रहे हो बताओ ना सबको बात क्या है इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो जिंदगी ने ऐसे दो राय पर लाकर खड़ा कर दिया ना कि कंफ्यूज हो गया हूं मैं राजेश भाई आप तो बिल्कुल मेरे सुपर हिट नाटक बल्ब हो गया फ्यूज बाबूलाल कंफ्यूज के नायक बाबूलाल की लाइन बोल रहे हैं आपको बताया बनना भाभी इस नाटक के संवाद आपके इस दास ने लिखे थे दक्षेश भैया राजेश भैया क्या कहना चाहते हैं वो तो सुन लीजिए उनकी बात सुनने के लिए ही हम सब यहाँ सेविंग हुए हैं ना What? क्या सेविंग सेविंग जमा ज्योति आंटी सेविंग बैंक में की जाती है इसे गैदर होना कहते हैं गैदर होना हाँ भाई सेम तो सेम। बोलो ना बात क्या सबको बताओ तो हुआ क्या है हाँ हाँ नहीं क्या हुआ आज कियारा मैम और निक ने जो उनसे कहा ना वो सुनकर उस पर किस तरह रिएक्ट करूं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या कहा उन्होंने मिस्टर वागले हमें बड़े ही दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि दिस टाइम यू नीड टू गो अवे वी डोंट वांट यू हियर नहीं नहीं एक मिनट अथर्वा एक मिनट बैठ जाओ बैठ जाओ मेरी बात तो सुनो मुझे और पूरे स्टाफ को भी निक और कियारा मैम की बात सुनकर ऐसे लगा कि ये दोनों मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं देखा सेवेंथ सातवीं जी कहा था ना उनका बैड लक चल रहा है अभी बैड लक हाँ मैडम अभी आप सर को नौकरी से निकल रही है तो ये बैड लक ही हुआ ना एक मिनट आप सब लोग गलत समझ रहे हैं निक प्लीज एक्सप्लेन सो लिसन एक्चुअली हुआ एक एक कल कियारा बहुत गुस्से में थी क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हमारे इंदौर की आउटसोर्सिंग वाली कुरियर कंपनी के इनरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर और राजेश भाई की लापरवाही की वजह से हमने उस पार्सल को इंश्योर नहीं करवाया लेकिन आज हमें पता चला कि राजेश भाई ने अपने खुद के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके उस पार्सल को सिक्योर करवा लिया था और जब इस बात की जानकारी हमारे साथ साथ हमारे क्लाइंट को हुई तो हमारे काम से खुश होकर उन्होंने उनके सारे लॉजिस्टिक्स के ऑर्डर्स हमारी कंपनी को दे दिए और यही मीटिंग मिस्टर वागले को नौकरी से निकालने के लिए नहीं बल्कि उनकी एफिशियंसी को रिवॉर्ड देने के लिए बुलाई गई है सॉरी मैम मैम मैं कुछ समझा नहीं राजेश भाई हमारे इंदौर के क्लाइंट ने उनके सारे ऑर्डर्स को हमारी कंपनी के थ्रू भिजवाने का डिसीजन लिया है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आई नो आई नो लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसके लिए हमें इंदौर में हमारा ब्रांच खोलना होगा जिसकी सारी इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट लेने को तैयार है लेकिन एक छत पर अगर इंदौर की ब्रांच आप यानी कि मिस्टर राजेश वागले ही हेड करेंगे और 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 अगर ये रिफ्यूज करते हैं तो डील इज ऑफ सो मिस्टर राजेश वागले द गुड न्यूज इज दैट यू विल बी हेडिंग द इंदौर ब्रांच ऑफ आर कंपनी और इस कंडीशन पर आपकी सैलरी 50 परसेंट से इंक्रीज होगी 
वॉट सर क्या बात है राजेश सर अरे राजेश सर कॉन्ग्रेचुलेशन फिफ्टी परसेंट इंक्रीमेंट ही डिजर्व दिस यस आई नो आई नो मिस्टर वागले जी क्या हुआ आप खुश नहीं खुश एक बात बताऊं क्या रहा मैम एक पल के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा गया था ऐसा क्यों कह रहे हैं राजेश भाई मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ में लटक कर अपनी जान को अपनी हथेली पर रखकर एक मुंबई कर को अपनी नौकरी पर जाते हुए देखकर दूसरे शहरों के लोग अक्सर यही सोचते हैं कि एक ट्रेन छूट जाने से इतना क्यों टेंशन लेते हैं आप लोग आई मीन पांच मिनट में दूसरी ट्रेन आ ही जाएगी लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि उस आम मुंबई कर के दिल में डर ट्रेन छूटने का नहीं होता नौकरी छूटने का एकदम सच बात कही सर आपने आई नो और फिर ना तो आने वाली दूसरी ट्रेन में भीड़ कम होती है और ना ही नई नौकरी में परेशानी कम होती है कह रहा मैम हम जैसे मिडिल क्लास लोग अपनी जान तो खतरे में डाल देते हैं और अपनी नौकरी नहीं इसीलिए चाहे बस हो ट्रेन हो ट्रैफिक में फंसी कार हो एक मुंबई कर लोगों के शोर को भीड़ को बॉस की गालियों को सीनियर्स के तानों को या फिर ऑफिस में चल रही पॉलिटिक्स को रादर हर दुख को इसीलिए झेल जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके परिवार का भविष्य होता है वो नहीं चाहता कि उसके परिवार के भविष्य पर कोई आँच आए इसीलिए जब क्या मैम ने मुझसे कहा ना कि यू हैव टू गो अवे तब फॉर अ सेकेंड जॉब छूटने के डर से आंखों के सामने अंधेरा छा गया क्योंकि एक तो दासानी की भी वो थियरी थी कि छींकने से बैड लग आता है या फिर वो जो आदमी मिला था मुझे उसकी अजीब बात वो भी मेरे दिमाग में घूम रही थी अजीब सी बात कौन सा आदमी कौन सी अजीब सी बात नाशिद भाई वो राज ऑफिस जा रहे थे ना तो उन्हें एक आदमी मिला उसने इनसे पैसे मांगे और इन्होंने जब पैसे देने से मना कर दिया तो आदमी भड़क गया और इनको बदू आदि की तुम्हारी लाइफ में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े मैं तो हट जाऊंगा साहब लेकिन तुम पर जो मुसीबत आने वाली है उसको कैसे हटाऊंगी बट तुमने देखा ना हा? देखा ना उस आदमी की बात गलत साबित हुई सो बेसिकली राज ऐसे लोगों की बदुआओं से कुछ फर्क नहीं पड़ता है फिफ्टी इंक्रीमेंट मिला है तुम्हें और तुम तब भी मुंह लटका के बैठे हुए हो बंदू प्रॉब्लम अभी भी वैसे का वैसा ही है कौन सा प्रॉब्लम डैडी आप लोगों ने गौर नहीं दिया कि 50 परसेंट इंक्रीमेंट तनख्वाह में मुझे तभी मिलेगी जब मैं इंदौर की ब्रांड संभालने की जिम्मेदारी लूंगा That means अगर मुझे 50% increment चाहिए तो मुंबई शहर छोड़कर मुझे इंदौर शिफ्ट होना पड़ेगा बात पे तो ध्यान ही नहीं गया तो फिर? ये तो परेशानी वाली बात है ऐसे सडनली सारा सामान उठा के दूसरे शहर थोड़ी ना शिफ्ट हो सकते हैं आसान थोड़ी ना है बहुत सोचना पड़ेगा वरना भाभी इसमें परेशान होने की कौन सी बात है राजेश भाई मैं तो कहता हूँ इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती बोल क्या बोल रहे हो दकू वंदना बहन और राजेश भाई यहाँ से चले जाएंगे तो तुम्हें खुशी होगी एक मिनट मतलब वंदना भाभी भी यहाँ से चली जाएंगी एक मिनट एक मिनट अरे ट्रांसफर तो राजेश भाई का हुआ है ना वंदना भाभी क्यों जाएगी बट दकू भाई जाऊंगी ना ऑब्वियसली बिल्कुल जाऊंगी ऐसे राज को अकेले थोड़ी ना छोड़ दूंगी दूसरे शहर जाकर रहने के लिए आपका घर इस शहर में बच्चे इस शहर में फिर कैसे हाँ मम्मा हम अपनी स्कूल और कॉलेज इसे अचानक कैसे शिफ्ट करेंगे डैडी आई एम रेडी आपके साथ कोई आया ना आए मैं आपके साथ चलूंगा वैसे भी मुझे स्कूल चेंज ही करना था आई एम रेडी एक मिनट में अथर्वा मैंने अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं लिया है लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए हाँ करियर ग्रोथ होगा तुम्हारा इससे बिल्कुल सोच सकते हैं राज इस बारे में हम्म 
और देखो ना भगवान ने कितना अच्छा संयोग बनाया है कि माँ पापा दादर चले गए हैं मनोज दादा के पास रहने के लिए वहाँ मनोज दादा हैं उनका ख्याल रखने के लिए तो हमें भी ये टेंशन नहीं है ना कि अगर हम कहीं चले गए तो यहाँ माँ पापा का ध्यान कौन रखेगा हाँ आई थिंक तुम्हें यहाँ कह देनी चाहिए मतलब वंदना भाभी हम सबको छोड़कर चली जाएंगे अरे ज्योति नाराज क्यों हो रही है बावरी हो गई क्या अरे एक मिडिल क्लास आदमी के लिए पचास टके का इंक्रीमेंट क्या होता है पता है तुझे बात वो नहीं है हर्ष मैं इस बात से नाराज हूँ कि वंदना भाभी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई ये सोचकर कि उन्हें हम सबसे दूर किसी और शहर में जाना पड़ेगा उल्टा वो तो खुश लग रही थी पापा अथर्वा ने सच में ऐसा कहा कि उसे जाना है आ, मारे को भी ये बात समझ में नहीं आई अपना दोस्त छुटने का दुख उसको जरा भी नहीं था और सखी दोपहर को बता रही थी कि अथर्वा विद्युत से नाराज है क्यों विद्युत लड़ाई की तूने अथर्व से हा? क्या किया बता मम्मी मैंने कुछ नहीं किया मैं सच कह रहा हूँ मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि अथर्व मुझसे दूर जाने के लिए तैयार कैसे हो गया तुझे सच में कुछ नहीं पता नहीं नहीं आमिनी भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैं बात करूंगी ना दक्कू भाई से हाँ समझाऊंगी उन्हें और वैसे भी राज और मैंने अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है बट देन अगेन मैं ये भी नहीं चाहती कि राज यू नो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करे नहीं नहीं यू राइट यू राइट यूर एब्सोल्यूटली राइट ऐसे सडनली घर परिवार संसार उठाकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाना आसान नहीं है इनफैक्ट बहुत मुश्किल है हाँ पर वहां अगर एक बेटर फ्यूचर मिल रहा है तो यू you नो know, मैं भी सोच रही हूँ कि क्या मैं बाद में बात करती हूँ आपसे क्या हुआ आशा यस बहुत सॉरी बहनी आप मेरे बाहर में से पैसे काट लेना क्या तबीयत खराब है क्या हा? कैसी बातें कर रही है किया है क्या ऐसा तो कीजिए ना मैंने यस फॉर शिफ्ट होने से पहले आप जितना दिन यहाँ हो आप मुझे डांटी हैं जैसे और लोग डांटते हैं ना वो वो मिसेस वाली है जैसे डांटती है ना गालियाँ देती हैं आप दीजिए ना मैंने आपको पता है मैंने जब मेरे हाथों से ऐसे बर्तन घिस के चमकाती हूँ ना तब तो वो मिसिस वाली है अपने महंगे लिक्विड की तारीफ करते हैं ना कि मेरे और इसी महंगे लिक्विड सोप की वजह से कोई बर्तन मेरे हाथ से गिर जाए टूट जाए तो मुझे ढेर सारी गालियां देते हैं ना कि लिक्विड को आप भी आप भी ऐसे ही गाली दीजिए ना मैंने हाँ आप मुझे डांटिए आप गुस्सा कीजिए मुझे सच में हाँ डांटिए मुझे आप हेलो क्या क्या हो गया है क्या चल रहा है दिमाग में आशा किसने कहा तुझसे क्या हम शिफ्ट हो रहे हैं हम गरीब लोगों के जीवन में अच्छी खबर ज्यादा देर तक टिकती नहीं है और बुरी खबर आने से ज्यादा देर तक रुकती नहीं है ज्योति भाभी भी बहुत दुखी हैं उन्होंने ही बताया मुझे आप राजेश भाव की नौकरी की वजह से इंदौर शिफ्ट हो रहे हैं ना ये बात सच है ना बहनी आशा अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है वैसे मैं कौन होती हूँ आपको ये बोलने वाली की आप मत जाए लेकिन एक सच बात बोल हम काम वाले औरतों के जीवन में ना आप जैसे अच्छे लोग बहुत कम आते हैं आप मेरे साथ इस बार सेठाने की तरह नहीं इस बार सहेली की तरह रही है मैंने बाकी सारे लोग तो बचा हुआ खाना हमारे लिए रखते हैं लेकिन हाँ आप, आप मेरे लिए खाना बचा के रखते हो क्योंकि आप आप मेरी बहुत इज्जत करती हैं कोई बर्तन टूटने पर आपने मेरा कभी दिल स्वाभिमान नहीं तोड़े मैंने आपने लिक्विड साबुन की तारीफ नहीं की है मेरी मेरे काम की तारीफ की है मुझे हमेशा इज्जत प्यार दिया है मैंने आपने 
और अब तो यही स्वभाव देखे ना वो ज्योति भाभी यामिनी भाभी भी सेम भाभी की तरह मुझे इज्जत प्यार करते करते है ना तो मैं रहूँ या ना रहूँ लोग हैं जो तुमसे प्यार करेंगे आशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे हा? और अभी सच में कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है नहीं। एक बात बोलो हाँ बोलो ना बाद में कभी मौका मिले ना मिले बोलो <laughs> मेरी लाइफ में आने के लिए टी फॉर थैंक यू वेरी मच वही आप मेरे दुख में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे चाहे वो कोमल बीमार पड़ी हो दिलीप का एक्सीडेंट हुआ हो ओहो, हमारी बस्ती टूट रही थी तो अब भी आप बस, मेरे साथ बस, बस 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 कर पगली रुलाएगी क्या हाँ बस कर वही एक बात पूछ हाँ पूछना अब जाने से पहले एक घर बेच देंगे क्या आप ये फ्रैंकली स्पीकिंग आशा इस बारे में कुछ सोचा नहीं है हर बेचना पड़ सकता है ख्याल भी नहीं आया मन में आई मीन अगर थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हो रहे होंगे तो तो नहीं बेचेंगे ना लेकिन अगर परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं तो घर बेचना पड़े For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos